ثم عزيزنا ليهما انتم حريصنا عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم ان الله بارجيكم نونا അതിൽ മുന്നിൽ വല്ല തർക്കം ഉണ്ടോ ആവോ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുവരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവർ തർക്കം വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല ഏതായാലും ഇതാണ് പിന്നുള്ളത് അതിൽ തർക്കം ഉന്നയിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഉന്നയിക്കാൻ ഇടയില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിർത്താം പിന്നെ ഫാഹ <laughs> حتى اخرجني الله من بين ابوي ولم يلتق يا على سفاح قط صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم നമ്മൾ മങ്കോസ് മൗരദിൽ പറയുന്ന ഈ ഒരൊറ്റ ഹദീസ് ആണ് ഇനി ആദ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന ഹദീസിൽ ബാക്കിയുള്ള ഒരു റിവായത്ത് ഓ റുവിയാനിൻ നബിയി നബിയത്തോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അന്നഹു കാല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആദമിനെ പടക്കുന്നതിന്റെ രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുൻപ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഒളിവായിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ ഒളിവ് അള്ളാഹുവിനെ തസ്ബീഹി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മലക്കുകൾ ഈ തസ്ബീഹി കേട്ടിട്ട് അവരും കൂടെ തസ്ബീഹി ചൊല്ലും എന്റെ ഈ ഒളിവിനെടുത്തിട്ട് അള്ളാഹു താല ആദന്റെ കുഴച്ച മണ്ണിലേക്ക് കൂട്ടി അങ്ങനെ ആദന്റെ ഉടലിൽ കിടന്നിട്ട് ആദന്റെ ഭൂമിക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഞാനും കൂട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഹിബിത്തൂന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി ഇറങ്ങിക്കൊള്ളിയിരുന്നു ആദന്റെ പിന്നോട് പറയാനെ അപ്പൊ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരും കൂടി കൂടി കൊളിന്ന ഇറക്കി ഞാനുണ്ട് <laughs> ആ കാലത്തുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ മുന്തിയ മാന്യമായ മുതുകുകളിലൂടെ പരിശുദ്ധമായ സംസ്കൃതമായ നല്ല ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് എന്ന വിധം എന്നെ അള്ളാഹു താല നീക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു തലമുറകളിലൂടെ എന്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് അതായത് അബ്ദുള്ള എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ തലമുറകളായിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കൾ ആരും വേണ്ടാത്ത തരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്തിയവരോ മോശത്തരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക ചിന്തകളിലോ ഇടപെട്ടവരെ അല്ല ഹലാലായ നിക്കാഹിൽ സുന്ദരമായ ദാമ്പത്യത്തിലാണ് ഞാൻ പിറന്നതെന്ന് ഷെഫിയോഹി ഇതൊരു ലേശം ആലോസരം സിട്ടിക്കുക വെറുപ്പ് സിട്ടിക്കുക നല്ല തറവാട്ട് കൂടെ അല്ലാതെ പറന്നോൽക്കാകാനേ വഴിയുള്ളൂ ഇത്രയല്ല വരാനുള്ളൂ നല്ല തറവാട്ട് കൂടെ നല്ല ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനോട് ഒരാൾക്ക് അസൂയ തോന്നണമെങ്കിൽ അയാൾ അങ്ങനെയല്ലാതിരിക്കണം അപ്പൊ അയാൾക്ക് വേറുള്ളവരോടൊക്കെ ദേഷ്യ ഇത് പറഞ്ഞോളോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം വന്നതല്ലാതെ ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പേരിൽ എന്തിനാണ് മങ്കൂസ് പോലെ തന്നെ കുതിര കയറുന്നത് ൃത്യമായി <laughs> <laughs> ഒരു ചെറിയ വാക്യം പോലും തെറ്റാതെ ഇതേ ഹദീസ് നിവേദനം ചെയ്തത് അബൂനു ഐമെന്നവരുടെ ദലായിരുന്നു കാണാം 
അബൂനു ഐമന്റെ തലായിരു നബുവ ഇമാമിയങ്ങൾ തലമുറകളായി 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 അഷറഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ മൗജുദാത്തുകളും നുബുവത്തിന്റെ തെളിവുകളും പ്രമാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ബലപ്പെട്ട കിതാബാണ് ആ കിതാബിൽ പറഞ്ഞ കൃത്യമായ ഇബുനു അബ്ബാസിന്റെ ഹദീസിനെ ഒരു ഉവിയാനിൻ നബി എന്ന് മങ്കൂസ് മൗലുദ് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് മങ്കൂസ് മൗലുദിൽ ബലല്ല മൗദൂഐ തോന്നിയാസം നോക്കി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ആയപ്പോൾ ഒന്നാം ഹദീസ് കഴിഞ്ഞു തങ്ങളെ പ്രകീർത്തിച്ച് ആരംഭ നബി മനോമുഖരത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വിധാനത്തിൽ എത്തിയപ്പോ നമ്മൾ ഫാത്തിഹ സൂറത്തിൽ ഇയാക്കനെ അബുദൂന്ന് അള്ളാഹുബിനോട് സംബോധനയുടെ ശൈലിയിലേക്ക് നീങ്ങിയതുപോലെ മൗലിദിന്റെ അലങ്കാര രീതിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള നബിയെ എന്റെ മനം നിറയെ അങ്ങാണ് അങ്ങല്ലേ ഇപ്പോഴും ഉദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴും ഇല്ലേ അങ്ങ് തിളങ്ങുന്നു നല്ല കതിരോനെ പോലെ നല്ല പതിനാലാം രാവിലെ പൗർണമിയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൗർണമിയെ പോലെ അങ്ങല്ലേ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ തിളങ്ങുന്നു ബൽ വാഷ്റഫു മിൻഹു യാ സയ്യദി ഹൈറൻ നബി പൗർണമിയേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ തിളങ്ങുന്നല്ലോ അങ്ങ് എന്ന് സുന്ദരമായ ശലിയിൽ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ യാ സയ്യദി ഹൈറൻ നബി യാ സയ്യദി ഹൈറൻ നബി യാ സയ്യദി ഹൈറൻ നബി എന്ന് ആവർത്തിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈരടികളോട് കൂടിയുള്ള സുന്ദരമായ ആരോഹണമാണ് സുന്ദരമായ ഒരു ആരോഹണം ഇത് സാഹിത്യ അലങ്കാരം പരിചയമുള്ള ചമൽക്കാരം തിരിയുന്ന ആർക്കും ബോധ്യപ്പെടും വേറെ ഒരു ശൈലിയും പഠിക്കണ്ട പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് മങ്കൂസ് മൗലിയത്തിൻ്റെ മറ്റേത് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നായിട്ട് ഇറങ്ങുക ഇത് ശിർഖുപരമായ എല്ലാ സംഗതികളും ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങല് എന്ത് ഇതില് ഇതിന് നെബിനോട് സഫായത്ത് ചോദിക്കണ് പാപം പൊറുക്കലിനെ തേടാൻ പറയണ് പാപം അങ്ങട്ടാക്കാൻ പറയുന്നു ഈ സോക്കേണ്ട എന്താ ചികിത്സ ഈ സോക്കേണ്ട ചികിത്സ കുറച്ച് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പാർത്തിക്കാമോ എന്നുള്ള വിഷയം ഒന്ന് പഠിക്കണേ ഞാൻ ഇതേ രീതിയിലുള്ള തക്കയുദ്ദീന് സുബിക്കർ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ഒരല്പം മീരടി നിങ്ങളൊരല്പം കേൾപ്പിച്ചാൽ നമ്മൾ മങ്കൂസമൊരു സ്വീകരിക്കുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകളായ ഇമാമുകളും പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരും മഹത്വക്കളായ ഇമാമുകളും നടത്തി വരുന്ന അതേ രീതിയിൽ നിന്ന് ഒട്ടും ഭിന്നമല്ല എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ബോധ്യപ്പെടും കാരണം ഈ ഈരടികളിൽ ഈ വരിയിലാണ് വഹാബികൾ ചെന്ന് പിടിച്ച് നല്ലോണം കയറുക ബാക്കിയുള്ളവർത്തൊക്കെ അത്ര കയറൂല ഒരു വിളിയല്ലുള്ളൊരു വിളിയല്ലുള്ളൊരു വിളിയല്ലുള്ളു എന്നാ അവസാനം വരുമ്പോ പടച്ചോനേ നീ എന്റെ പാപം പൊറുക്കണേ പാപം പൊറുക്കണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നബിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത് അള്ളാഹിന്റെ കുത്തകല്ലേ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ കുത്തകയായ ഗുണം നബിയിൽ ആരോപിച്ചിട്ട് നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പാപത്തിന്റെ പേരിൽ അന്യായം തേടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പാപമോചനത്തിന് നബിനോട് അർത്ഥിച്ചത് എന്തായാലും അഭൗതിക കാര്യത്തിലുള്ള സഹായം തേടലും പ്രാർത്ഥനയുമാണ് അത് ശിർക്കാണ് തെറ്റിഞ്ഞ ശിർക്ക് തെളിഞ്ഞ ശിർക്ക് ആ ശിർക്ക് കുത്തി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മങ്കൂസ് പോലെതിരുന്ന അതേ കാര്യം തെക്കയ്യുദ്ദീന് സുബിക്കി തങ്ങൾ അവർകൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ആരാധകനങ്ങൾ തെക്കയ്യുദ്ദീന് സുബിക്കി ഇവരു തീമിയ എന്ന് പറയുന്ന ആ പണ്ഡിതൻ തൻ്റെ കാലത്തിൻ്റെ മുൻപ് ഏഴ് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഇമാമുകളെല്ലാം അനുവർത്തിച്ചു വന്ന വഴക്കത്തിനെതിരെ ഇത്തരം അന്യായം പറച്ചിലുകളും വിളികളും ഇത്തരം സഹായം തേടലുകളും നടത്തിയാൽ അതെല്ലാം ശിർക്കാവുന്നു എന്ന പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇബിന് തീമിയെ ഇവിടെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് ഇബിന് തീമിയക്കെതിരെ ശരിക്കും നിലക്കൊണ്ട മഹാനായ പണ്ഡിതനാണ് തക്കയ്യുദ്ദീനു സുബിക്ക് റതി അള്ളാഹു അൻഹു മഹാനവർകൾ നമ്മുടെ ജമുൽ ജവാമി എൻ്റെ മുസന്നിഫ് താജുദ്ദീന് സുബിക്ക് റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ പിതാവ് ഷെഹുൽ മുസന്നിഫ് വാലിദുൽ മുസന്നിഫ് മുസന്നിഫിൻ്റെ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം വാലിദുൽ മുസന്നിഫ് മുസന്നിഫിൻ്റെ പിതാവ് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന മഹാൻ തെക്കയ്യുദ്ദീന് സുബിക്ക് റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ഏതാനും ഈരടി പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളും ചെയ്യുന്നതിൽ മോശമല്ലാതെ എൻ്റെ സാധാരണക്കാർക്കും വിശ്വാസികൾക്കും ഇത് മതിയാവും ബാക്കി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകൾ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ആവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് നിർക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ മഹാനായി മാം തക്കയ്യുദ്ദീന് സുബിക്ക് തൻ്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് എന്ന മകന് നൽകിയ ഒരു വസീയത്ത് നല്ല ഒരു ഗന്ധമായി ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട വസീയത
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സുബിക്കർ റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ആ പാട്ടുകളിൽ ഈരടികളിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് വരികളുണ്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് നല്ല സുന്ദരമായ വരികളാണ് ഷാഫിമാമെന്ന മധുഹബ് നല്ലോം പഠിച്ചോ കിതാബും സുന്നത്തും നല്ലോം പോലെ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഞാൻ ഉപദേശിക്കുന്ന ഉപദേശം എൻ്റെ ഗുണകാംക്ഷ പാഴാക്കിക്കളയരുത് മോനെ ഒഴിവാക്കരുത് മോനെ എന്നും പറഞ്ഞ് അവസാന കാലത്ത് തൻ്റെ മകന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഉപദേശം മുഹമ്മദ് എന്ന മകന് ഉപദേശം നൽകുന്ന ആ ഉപദേശം താൻ അങ്ങനെ കയറിയിട്ട് മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വരിയിൽ മകന് വേണ്ട വരികൾ മുഴുവൻ മുപ്പത് വരികളിലൂടെ ഉപദേശങ്ങൾ നീണ്ടു നൽകിയ ശേഷം മഹാനർ പറയുന്നു ഞാനിതാ മോനെ ഹിജാസിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഹജ്ജിന് എൻ്റെ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ മായ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ തെറ്റുകളും പൊറുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹജ്ജിന് فَلَقَدْ جَنَيْتُ وَمَا خُولُ جَحَالَةً وَلَقَدْ عَصَيْتُ بِجُرْعَةٍ وَتَعَمُّدِينَ ഞാൻ വല്ലാതെ തെറ്റ് ചെയ്ത ആളാണ് അറിയാതെ പറയല്ല ശരിക്കും അല്ലാഹ്ക്ക് എതിരെ കാണിച്ച ആളാണ് വലഖദ് റകിബത്തു ഹവം വഗിബ്ബൻ മുഫ്രിത വലഖദ് സലൽതു വമാ നസീതു തബഅദി ഞാൻ എൻ്റെ തന്നിഷ്ടത്തിനെ വെച്ച് തടിയിച്ച കൊത്തു വളരെ അധികം ദുന്യാസങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ നിലപാടുകളും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ട താക്കീതുകളും ഖുർആാനിലും ഹദീഫിലുമുള്ള താക്കീതുകളും ഒന്നും വിസ്മരിച്ചില്ല ഞാൻ ശരിക്കും തെറ്റുകാരനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തോട് ധാരാളം അക്രമം ചെയ്ത പാപ്പിയാണ് ദോഷിയാണ് പരിപൂർണമായും ദോഷം ചെയ്ത പാപ്പി അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹ് വസല്ല തങ്ങളുടെ പവിത്രമായ ഹലറത്തിലേക്ക് ഞാൻ ചെല്ലാൻ കടപ്പെട്ടവനാണ് അതിക്രമകാരികളായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹലറത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയും നബിന്റെ ഹലറത്തിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് നബിനെ കൊണ്ട് തപസ്സിലായി അവിടത്തോട് അന്യായം പറഞ്ഞ് അവരുടെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റു പറയുകയും പാപമോചനത്തിന് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ പാപം പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന ആയത്ത് എല്ലാ ദോഷികൾക്കും പാപികൾക്കും ബാധകമാണെന്ന സകല മുഫസ്തുകളുടെയും പ്രത്യേകം വിവരിച്ച മുഫസ്തുകളുടെയും ഒക്കെ ശരിയായ വീക്ഷണം തന്നെ ഇമാം സുബുക്കിയും പുലർത്തിയിട്ട് പറയാബിയുടെ സ്ഥാനത്തേക്കും അവിടത്തെ പദവിയിലേക്കും അവിടത്തെ മക്കാമിലേക്കും ഞാൻ എത്തണം എന്റെ കത്തുന്ന മനസ്സിന് അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം തേടാൻ ആരംഭന ബി കനിവ് കാട്ടിയേക്കാം എന്റെ റബ്ബ് എന്നോട് പൊരുത്തപ്പെടുകയും എനിക്ക് കരുണ ചെയ്യുകയും ചെയ്തേക്കാം നബിനെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചോന്റെ പടപ്പുകളായ മനുഷ്യർ മുഴുക്കെ പാപികളായി ദോഷികളായി ആ ഹദറത്തിൽ ചെന്നാലും എല്ലാവരുടെയും പാപം പൊറുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല കനിവിന്റെ നീരുറവ അതാണ് ആനബിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ ചെല്ലണം എന്ന് മകനോട് തന്റെ അവസാനത്തെ തീരുമാനം പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിലേക്ക് നേരിട്ടൊരു പ്രയാണമാണ് ഞാൻ പാപിയാണ് ഞാൻ പാപിയാണ് ഞാൻ ദോഷിയാണ് നബിയെ ഇതാ ഇവിടത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എനിക്കെന്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം വേണം തൗബ വേണം ആ തൗബ അങ്ങ് തരണം എനിക്ക് ഇസ്ലാം ദീൻ ഇമാൻ രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടിയിട്ട് അവസാനം കിട്ടിയിട്ട് മരിക്കണം ഹുദയുടെ ഹാത്തിമത്ത് കൊണ്ട് മരിക്കണം അത് തങ്ങൾ തരണം 
വംനുൻ ബിഫദിലി തഗമ്മുദി അവിടത്തെ വ്യാപകമായ പൊതിയുന്ന റഹ്മത്ത് ഔദാര്യമായി തങ്ങൾ തരണം ഇന്നന്തലം തർഹം ഫമൻ ഹുവ റാഹിമു ഔ അന്തലം തഗ്ഫിർ ഫമൽ ലിൽ മുഅ്തദി അങ്ങ് പുറത്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആരാണ് അങ്ങ് കരുണ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആരാണ് വമനിൽ ലദീ യാ സയ്യിദി അർജൂലി മാ ഇൻദി മിനൽ അംദിൽ മുഖീമിൽ മുഖീദി എന്നെ ഇരുത്തുന്ന നുർത്തുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരംഭ നബിയെ അങ്ങളെ തന്നെയാണ് മറ്റാരാണ് മലി സിവാ തഇഫീരി ഹദ്ദി ഫീ സറാ ബലദിൻ നബിയിൽ ഹാഷിമിയിൽ മഹ്തദി ഫീ മൗതിനിൽ ഖദമി ശരീഫി വ മഹബ്ബതിൽ വഹിയിൽ കരി അല്ലാതെ എനിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് പാപം പൊറുക്കാൻ എന്ന് മഹാനായ മതങ്ങളുടെ പാദസ്പർശമേറ്റ മദീനത്ത മണ്ണിനെയും മിണ്ണിനെയും ഒട്ടാകെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് റസൂറുള്ളാനോട് പാപത്തിന്റെ പേരിൽ അന്യായം പറഞ്ഞ തൊബുത്ത് തൊബക്കാത്തില് വളരെയധികം പേര് പറയപ്പെട്ട തൻ്റെ പിതാവായ താജുദ്ദീനു സുബിക്കിയുടെ പിതാവായ മഹാനായ തക്കീദ്ദീനു സുബിക്കി റൊതിയാഹു അൻഹു തങ്ങളുടെ ഈ വസീയത്ത് പഹടമുള്ള കാലാകാലം പിന്നെ മഹാനറി ഹിജറ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറില വഫാത്ത് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിലാ തൻ്റെ ജനനം അപ്പൊ ഇബുനത്തീമയുടെ ആ വിതണ്ട കാലത്ത് നല്ലവും പോലെ തികഞ്ഞ പണ്ഡിതനായി നിന്ന ആ മഹാൻ അഹ്ലുസുന്നത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുക്കു പോലെ കെട്ടിപ്പടുത്ത ആ കോട്ടയിലാണ് ഇബുനത്തീമയുടെ വിധി അത് തകർന്ന് തരിപ്പണമായതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിലാണ് അത് നിരംപരിശായതും ആ തക്കയുദ്ധീന് സുബിക്കെ പിൻപറ്റുന്ന ജൈനുദ്ദീൻ മഹദൂ തങ്ങൾക്ക് പറയുന്നതൊരു കൂടുത്തു അല്ല വല്ലാത്തൊരു വിഷമൊന്നുമില്ല അത് സുന്ദരമായിട്ട് പറ്റുന്ന ശരിക്കും സാഹിത്യാലങ്കാരത്തിലും പറ്റുന്ന മതപരമായും ദീനിയായും യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ മേലെടുത്താൽ അങ്ങനെയും പറ്റുന്ന ശരിയായ തവസ്സിലും ഇസ്തിഷ്ഫാവുമാണ് ആ ഇസ്തിഷ്ഫായുടെ പേരിലും മങ്കൂസ് മൗരുദ്ധ ബഷീർക്ക് ആരോപിക്കേണ്ട ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഹദീസ് റവാ കബുൽ അഹ്ബാൻ റോദി അള്ളാഹു അൻഹു എന്നാൽ ആ ഹദീസുകൾ ഇങ്ങനെ ഓതാൻ പോണില്ല ഇനി വേഗം സുഖ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആളെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ പോക്ക് റവാ കബുൽ അഹ്ബാൻ റോദി അള്ളാഹു അൻഹു ഇതാണിപ്പോൾ നാലാമത്തെ ആരോപണത്തിന് കൂടി വിധേയമായ മങ്കൂസ് മൗരുദ്ധിലെ കെട്ടുകഥ നാലാമത്തെ ആരോപണം എന്താ ജൂതന്മാരെ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് മൗലിദുകാരൻ നടത്തുന്നത് അത് ഓതുന്നവർ അതിനാണ് വളം നിൽക്കുന്നത് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് ഓ വല്ലാത്ത ആരോപണം എതിരാളിയുടെ കയ്യിലെ പാവയായി മഹാന്മാർ മാറിയെന്ന് റവാ കാബുൽ അഹ്ബാർ ഇതിരായി എന്തേ വേണ്ടുള്ളൂ കാബുൽ അഹ്ബാർ എന്നവരാ പി ജൂതനാണ് അറിയുന്നത് കാബുൽ അഹ്ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ആരാ കാബുൽ അഹ്ബാർ ജൂതനായിരുന്നു അത് ശരിയാ കാബുൽ അഹ്ബാർ എന്ന് തന്നെയല്ലേ ഞങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് അത് അറിയാതില്ല കാബുൽ അഹ്ബാർ അഹ്ബാർ റുഹുബാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അത് ജൂതന്മാരിലുള്ള സന്യാസികളെയും പുരോഹിതന്മാരെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം നല്ല പുരോഹിതനായിരുന്നു കാബുൽ അഹ്ബാർ അഹ്ബാറുകളുടെ കാബ് അപ്പൊ പുരോഹിതന്മാരിലുള്ള കാബ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അലങ്കാരമായിട്ടാണ് പേരായി തന്നെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് കാബുൽ അഹ്ബാർ കാബുൽ അഹ്ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇപ്പോഴും ജൂതന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബുഹുറേറെ ജൂതന എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് വളം വെച്ച് കൊടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ഈ രീതിയല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഈ ശൈലി അബൂഹുറേറെ അതിയല്ലാഹുവൻകുവിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഹദീസുകൾ പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ മിക്ക ഹദീസും കാബിലൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കാബിൽ നിന്ന് പലതും അബൂഹുറേർ അതി അള്ളാഹുവൻകും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാബിനെ ജൂത പുരോഹിതനെന്നും ജൂതന്റെ ഏജന്റ് എന്നും തിരിയാതെ നമ്മൾ ആലാതെ വട്ടം കറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് ആ വട്ടം കറങ്ങലിലിടോ ഖലീഫ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളി അല്ലാഹു അൻഹു മുതൽ പിടിച്ചുള്ള മുഴുവൻ സ്വഹാബാക്കളും പെട്ടു എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ആരോപണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ മനസ്സിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോയി ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളി അല്ലാഹു അൻഹു തൊട്ടുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളും കേബന്ന ജൂതന്റെ ഒറ്റിൽ കുടുങ്ങി എന്നും അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിനെ കുതന്ത്രത്തിലൂടെ പറ്റിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അവർക്കാർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂമിനീങ്ങളല്ല പച്ച കാഫർ എന്ന് നിങ്ങളെ പ്രഖ്യാപിക്കും അങ്ങനെ തുറന്നു പറയേ വേണ്ടുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കാഫർ എന്നു തന്നെ സുന്നി വിലമാക്കൾ പ്രഖ്യാപിക്കും സംശയം വേണ്ട ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് മുതൽ പിടിച്ച് ജൂതന്മാരുടെ ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താരോപണമാണിത് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹുവൻഹുവിന്റെ കാലത്ത് മുസ്ലിമാകാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച റസൂറുള്ള
പക്ഷെ വിശ്വസിക്കാൻ വരാൻ ഉമർ എന്നവരുടെ കാലത്ത് ഭാഗ്യം സിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു പണ്ഡിതനും പഴയ വേദങ്ങളിന് കൂടി വിവരമുള്ള ഒരു മഹാനുമാണ് കാബുൽ അഹ്ബാർ റബി അള്ളാഹു അൻഹു ഈ ആരോപണക്കോടോ നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാൽ മറ്റു വല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ പറ്റൂലാതെ ആവൂലേ പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നവരെ നല്ലപോലെ ആദരിച്ച മതമില്ലേ ഇത് വൈദാ സമിഴൂ നമ്മൾ ഏഴാം ദിവസം നോക്കി മുസാബില് ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയത് കേട്ടാൽ കണ്ണീരിങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ എന്ന് ഖുർആൻ വാഴ്ത്തിയത് പുരോഹിതന്മാരെയാണ് ജൂത പുരോഹിതന്മാരെയും ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതന്മാരെയും അപ്പൊ ജൂത ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്ന് വന്ന എത്രയോ മഹാന്മാര് സ്വഹാബിമാരായിട്ടുണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിനാഹുഹാബിയാണ് ഹബാരതങ്ങൾ സ്വഹാബി ആയില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വസിച്ചിട്ട് നബിന്റെ ഹദറത്തിൽ കൂടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം അന്ന് അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഷാമിൽ താമസക്കാരനാണ് ഷാമിൽ താമസമാക്കി അദ്ദേഹം ഉമർ എന്നവരുടെ കാലത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സാങ്കേതികമായി താബിയെ ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് മുഹ്ലറമ് എന്നാ പറയാ മുഹദ്യങ്ങളും സ്വഹാബാത്തിനും അല്ലാത്തവരും തെരഞ്ഞിരിക്കുന്ന പണ്ഡിയന്മാരും അവരെ വിളിക്കുന്ന പേര് മുഹ്ലറമ് നബിയുടെ കാലത്തെ ഉണ്ട് ജാഹിരിയത്തിലും ഉണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നത് സ്വഹാബത്തിന്റെ പേരിൽ വെച്ച് ഹദീത്ത് നിരൂപണത്തിലാണെങ്കിൽ സ്വഹാബി ആകാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ല സ്വഹാബി ആകാൻ പറ്റുന്ന കാലത്തുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പിന്നീട് താബി ആകാനേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഭാഗ്യം എന്നാലും വലിയ സ്ഥാനം തന്നെ അല്ല താബി ആയി താബി ആയാലും ബുർക്ക ബുഹാരി അവരുടെ ഹദീത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് സ്വഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ടും വന്നിട്ടില്ല വിഷയം വരായിട്ട് എന്നാൽ ഇമാം ബുഹാരി അനേകം ഹദീത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹദീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ മുഹദ്ദിങ്ങൾ മുഴുവൻ ഹദീസിന്റെ കിതാബിലും ഹദീസ് അറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പണ്ഡിതനായി സ്വീകരിച്ച കാബുൽ അഹ്ബാറിനെ ലോകത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചരിത്ര കിതാബിൽ സ്വഹാബാക്കളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹം ജൂത കെട്ടുകഥകൾ പറയാറുണ്ടെന്നും ജൂത സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ചെലവാക്കാറുണ്ടെന്നും എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ആരോപിച്ചോ ഉമർ എന്നവർക്ക് ഇഷ്ട തോഴനായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ത് വിവരം വന്നാലും ഉമർ മൂപ്പരോട് ചോദിക്കും എന്താ കാബ് എന്താ കാബ് എന്താ ഉമറിന് പൂർവ്വ വേദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വലിയ രസ പക്ഷെ കേട്ടിട്ട് മുഴുവൻ വിശ്വസിക്കൂല പൂർവ്വ വേദങ്ങളിലുള്ളത് ഖുർആാനുമായിട്ടോ നബിന്റെ വാക്കുമായിട്ടോ ഒത്തു വന്നാലും വല്ലാത്ത രസം മൂപ്പർക്ക് ഒരു തുള്ളിച്ചാടു മൂപ്പര് അള്ളാന്റെ വഹി അള്ളാന്റെ അൽമു തമ്മിൽ ഒത്തു വന്നത് കണ്ടോന്ന് ആ മഹാനി ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാബുൽ അഹ്ബാറിനെ മുഹദ്ദിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ തെഹ്രീബ് തെഹ്രീബ് വായിക്കാം കൂട്ടണം കൊണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ആൾക്ക് അബു ഇസ്ഹാക്ക് എന്നാണ് കുഞ്ഞത്ത് ഹെമ്യർ ഗോത്രക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാപ്പ മാത്തി ആണ് സിക്കത്തുൻ സിക്കത്താണ് അദ്ദേഹം സിക്കത്തുൻ എന്ന ഹദീസിൽ ഇത്ര വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാക്ക് ഇത്ര സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും പരമാവധി നൽകുന്ന വാക്ക സീത്ത ഞാൻ അപ്പുറം പറയാനല്ലോ സീക്കത്ത് എന്ന് മാത്രമല്ല മിന സാനിയ രണ്ടാം അർത്ഥബയിലും രണ്ടാം തൊബക്കയിലും പെട്ടവരാണ് വ്യക്തമാക്കി പറ മുഹ്ലറം മുഹ്ലറമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലത്തുണ്ട് പക്ഷെ താബിയങ്ങളിലെ പെടാൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ സുഹബത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹമാണ് യമൻ ഫസക്കന സാമ യമൻകാരനായിരുന്നു ഹെമ്യർ ഗോത്രം യമനിലാണ് പിന്നെ സാഗമൻ താമസാക്കിയതാ മാത്തഫി ഖിലാഫത്ത് ഉസ്മാന ഉസ്മാൻ എന്നവരുടെ ഖിലാഫത്തിലാണ് മരണപ്പെട്ടത് വക്കത്ത് ജാദ അലൽ ആ നൂറിലപ്പുറം വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹദീസുകൾ പറയാണ് ബുഹാരി സ്വഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇല്ല മുസ്ലിമിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിവായത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് വേരിക്കുകയാണ് തഹരീബ് തഹരീബ് നാനൂറ്റി മുപ്പത് പേജ് ഇബിൻ ഹജൻ അസ്കലാനി അദ്ദേഹത്തെ വിവരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഏത് ചരിത്ര പണ്ഡിയാണ് ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വേദങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പം തന്നെ ഇമാം ബുഹാരി തന്നെ നിവേദനം ചെയ്ത ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് മുൻകാലത്തെ വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നതായ ഹദീസുകളിലും വിവരങ്ങളിലും ഏറ്റവും സത്യം പറയുന്ന പരമസത്യവാനായിരുന്നു കാബ് അങ്ങനത്തെ പുരോഹിതന്മാർ വിശ്വസിച്ചാലും നമ്മളെക്കാളും കൂലിയ യൂത്തിക്കും കിഫ്ലൈൻ യൂത്തിക്കും കിഫ്ലൈൻ കുറാൻ പറയുന്നതാ രണ്ട് വിധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂലി കിട്ടും പണ്ട് പുരോഹിതനായി നിങ്ങളുടെ മതം വിശ്വസിച്ച കൂലിയും ഇസ്ലാമിൽ കൂടെ വന്ന കൂലിയും കിട്ടും ആ രണ്ട് കൂലി കിട്ടുന്ന കാബനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ വന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ജൂത പുരോഹിതനെന്നും ജൂതൻ ഒറ്റ കൊടുക്കാൻ വന്നത് എന്നും ഇസ്ലാമിന
അള്ളാൻ്റെ റസൂലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ വരുന്ന കാലത്ത് നബിയുടെ പ്രസവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ആമന ബീവി കണ്ടതാണ് ഐത്ത ഒന്ന് ആമന ബീവി കണ്ട ആ കഥകളൊക്കെ കേബുൽ അഹ്ബാർ പറഞ്ഞ അതേ രീതിയിൽ ആമന ബീവി കണ്ടത് ഇബുൻ ഹിബാൻ തൻ്റെ സ്വഹിഹിന് വേദന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹേക്കിം തൻ്റെ മുസ്തദർക്കിന് വേദന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇമാം അഹമ്മദ് മുൻഹമ്പല്ലി അള്ളാഹു തൻ്റെ മുസനുദിന് വേദന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൈബനെ തൊട്ടല്ല എറുബാദ് മുനുസാരി അറുതി അള്ളാഹു അൻഖുബനെ തൊട്ട് നമ്മളെ സ്വഹാബി വര്യൻ അപ്പൊ എറുബാദ് മുനുസാരി അറുതി അള്ളാഹു അൻഖുബനെ തൊട്ട് നമ്മളുടെ അഹമ്മദിലും മുസ്തദറുക്കിലും ഇബുൻ ഹിബാലിന് വേദന ചെയ്ത ഹദീസ് മാത്രമാണ് കൈബ് പറഞ്ഞ ആ പ്രസവ സമയത്ത് കണ്ട കിനാവ് ബുസൂറു ബുസ്റാ മിൻ അറുതി ഷാം ബുസ്റാ പട്ടണം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ കിനാവ് അതിൽ മാത്രമല്ല ബുഹാരി മുസ്ലിമിൽ വരെ അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ കാണും എല്ലാവരും ഇബ്രാഹിം എന്റെ ഉമ്മ കണ്ട കിനാവിന്റെയും സാക്ഷാത്കാരമാകുന്നു ഞാനെന്ന് ഷെഫിയോവിനാ റസൂൽ ഈസാ നബി എന്നെ കുറിച്ച് പൊലി പറയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷെഫിയോവിനാ റസൂൽ എന്റെ ബാപ്പ ഇബ്രാഹിം എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷെഫിയോയിൻ ആ റസൂൽ ഈ ഹദീസ് പറയാത്ത വഹാബിണ്ടോ ഈ ഹദീസും വിശ്വസിക്കൂല എന്ന് വെച്ചാൽ കുർവാനും നിരാകരിക്കലാകും ربنا اوبعث فيهم رسولا ان ابراهيم النبي ودا പ്രാർത്ഥനയും അതോടൊപ്പം റുഇയ ഉമ്മി എൻ്റെ ഉമ്മ ബുസ്റാ പട്ടണം ഞാൻ ഇങ്ങ് ജനിക്കുന്ന നേരത്ത് ഞാൻ ജനിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്രകാശം ഒരു ശൃംഖലയായി വന്നിട്ട് ആ പ്രകാശത്തിൽ ബുസ്റാ നഗരം വരെ ലോകം മുഴുക്ക കണ്ടതായി എൻ്റെ ഉമ്മ കണ്ട സ്വപ്നവും എന്നിലൂടെ സാക്ഷാത്കൃതമായ എന്ന ഷഫീഉന റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ സ്വപ്നം വിവരിച്ചതിന് തങ്ങളോട് അസൂയുള്ളവർക്കല്ലാതെ ആർക്കാ കൂട്ടരെ പ്രയാസം തോന്നുക പുന്നാരനബിലൂടെ അസൂയല്ലോൾക്കല്ലാതെ ആക്കാൻ പ്രയാസം തോന്നുന്നു ഇത് പറഞ്ഞിന കാബുൽ അഹ്ബാറിനെ പറയുന്നത് ഒന്നതാണ് രണ്ടാമതുള്ളത് മഹ്തൂൻ എണ്ണ അതായത് നെബിൻ്റെ മാർക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടാണ് പ്രസവം നടന്നത് അതിലുള്ളത് വിഷയം ഞാൻ പറയുന്നു മൗലു നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളി ആ മൗലു നോക്കിയാൽ കാണാം മഹ്തൂനായി പ്രസവിച്ചത് മുത്തവാത്തിറായി സ്ഥിരപ്പെട്ട സംഭവമാണെന്ന് ഇമാം ഹാക്കിം റബി അള്ളാഹു എനിക്ക് പറയുന്നു മുത്തവാത്തിർ അത്ര റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം നിഷേധിച്ച ആ കാഫറാകുന്നത് ആ മുത്തവാത്തിർ ആ വിധം ഹദീസുകൾ റിവായത്തുണ്ട് ആ വിഷയം എന്നാണ് പിന്നെ കാബുൽ അഹ്ബാൻ്റെ ഹദീസുകളിൽ മുദ്രണം നടന്നു എന്നാണ് പ്രസവ സമയത്ത് തന്നെ മുദ്രണം ചെയ്തു ഹാത്തമുൻ നുബുവ ആ ഹാത്തമുൻ നുബുവത്ത് അതേ പ്രകാരം മുദ്രണം ചെയ്തത് അബൂനു അയ്മ് ബൈഹക്ക് അഹമ്മദ് മറ്റെല്ലാവരും നിവേദനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് കേട്ടുള്ള മറ്റെല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉള്ളത് ഹാക്യം തൻ്റെ ഇക്കിലിയിലും ബൈഹക്ക് തൻ്റെ ദലായുലും നുബുവയിലും അബൂനു അയ്മ തൻ്റെ ദലായുലും നുബുവയിലും നെയ്സാബൂരി തൻ്റെ ഷറഫുൽ മുസ്തഫായിലും കാലി അയാൾ തൻ്റെ ഷിഫായിലും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സുന്ദരമായ വിവരങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അതിരില്ല ഇപ്പൊ റവാ കാബുൽ അഹബാരി എന്നതിന് പ്രസിദ്ധമായ ഹദീസിൻ്റെ കിതാബുകളിൽ മുഴുവൻ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഒന്നുമില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അതും പോരെ ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ കല്ല് വെച്ച കഥകൾ കെട്ടിച്ചമച്ച കഥകൾ ഭാവങ്ങൾ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ പുരാണ കഥകൾക്ക് സമാനമായ കഥകൾ നമ്മൾ മുന്നാര ലഭിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കി എന്നാ പറയുന്നത് ഇവരൊക്കെ ഈ മുഹദ്ദിഥീങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച റാവികളൊക്കെ ആ റിപ്പോർട്ടർമാരുടെ ഏത് കേട്ട് പഠിച്ചു വന്ന എല്ലാ മുഹദ്ദിഥീങ്ങളും വിലമാക്കളും ഒക്കെ കെട്ടിച്ചൂപ്പുണ്ടാക്കിയെന്നോ ഞാൻ അന്നത്തെ നമ്മളെ മങ്കൂസ് മൂലത്തിൽ ഒരുവിധം വരികളൊക്കെ ഉള്ളത് ഹാഫിദ് ബുൻ ഹജർ അസ്കലാൻ റതി അള്ളാഹു അൻകുവിൻ്റെ ഏതാനും ഈരടികൾ ചെല്ല ഇവൻ സഹാബി ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഹാബിദ് ബുൻ ഹജർ ഇനി ഏതാ ഇതിൽ കൂട്ടേണ്ടതെന്ന് കൂട്ടിക്കോളി നിങ്ങൾ എന്താ ഈ ഹദീസിലുള്ളത് എന്ന് ജിസാത്തിൽ ബാഹിറാത്തി ഫസൽ ബിഹി നതഖൽ ഹസ വ ബഹായി മൻ ഖദ് കല്ലമു ഹുഫിലതി ലി മൗലിദിഹി സമ വസ്തബ് ശറത്ത് ഫൽ മാരിദൂ നബി ശുഹബിഹ ഖദ് റൂജിമു വ ബിഹി ശയാതീ നുറഇദത്ത് വസ്തൈ അസത്ത് കുഹാനു ഹാ മിൻ നൽമി വൈബി യഖദുമു ഈവാനു കിസ്റൻ ശക്കതും മത സാഖതത്ത് ശുറഫാതുഹു ബൽ ഖദ റുബൻ യുഹദമു വൽ മാഉ ഖാലവ നാറു സാവത ഉഹ്മിദത്ത് മിൻ ബഅദി മാ കാനത തശുബ്ബു വ തദ്രിമു ഹാദാ വ ആമിനതുൻ റഅത നാറല്ലഹ ബുസ്റാ അല്ലാഅത വ ദയാജീ തുദ്ലിമു വ ബിലൈലതിൽ ലിസ്റാ സറാ ബി ജിസ്മിഹി വ ബിലൈലതിൽ ലിസ്റാ സറാബി ജിസ്മിഹി വ റൂഹു ജിബ
وعلى إلى أنحاز أقصى ويتي للوهير لا ترجى ولا تتوهم ولقاب قوسين اعتلى لما دنا أو كان دنا والمهيمن علمو عارم بنبي كريم صلى الله عليه وسلم تانغا لا كوريتشي مانغوس ما ولي ذلك تورن ولا ريبورت لبارا يندا هذه شيء انغلي لي اندو كي يندو تورن ولا بيتو غير البارون دا يندو كي بيشيء مندو هذا مودو من نبي ده ها في دو الدنيا يبرو حجر نيل استلا عن رضي الله عنه بخاري كي بسيط ثما يا باك يا نمير ديا فاتوح الباري ودا كرتا ابو نوتي ان بدل بارم اسلام يا غن دانغا لا ديك نمير ديا نا اديه تندا بريا بطة شيشن ما ادري كا شيشن نيمام سا خابي ابور غير بيبري كوندا ما خان راندو لك شت Tilpara mhadis tu gel, ada yang katanya mana pada munda ayer itu benda. Hah, sebut dunia. Imam suyut itu di Allah kuwan ku tanggal abar gel perkhabi cuma han. Atter mhadis tu gel mudu ban paradi itu kadang jadu tertutu punya ayer nabi yang madhi cayaan. Ada yang mupi oih cayi dil kawin jawar atta karya um manggu semua itu dili lagu tera. Dili dah lundi. Yede kisra anda kuataram buti yede. Sawa atada agam barang dadi. Kisra ayu da naru boli kisra ayu da kuataram buti yede. Abar ada goperam boli yede. Cara itu am beti ede, sahaja ialah tiye gat tadi, perseikar udah tiye gat tadi, amin abi bi sopanan gan tadi, pisah cukupan cengkol orang ini tadi, aga asat tu bandar bosan dah kiri tadi, mudu mana dulu beri cuci, mudu mana beri cuci, amala madiri, imam ibu najer tanggal abar gal pono kia seiye daru suli ladi ayatu, la tanggali abadam walat atau sarramu, ya seiyidi khairan nabi. Ya Sayyidi Khairan Nabi Yang mana nama lu paranya Sayyidi ini Punya ayat Nabi yang madhi hijai itu Adik dia itu orang nallah maksimum setan itu Adik dia klimak sih leh tiap po Nabi leh buli cipti ibu nu hajar Ya Sayyidi Rasul Murseli yang orang ini dah awa itu leh Nabi ye Allah di ayat tuh la tanggali abadam walat atau sarramu Abad itu majid itu kalau untuk tan dengan lu muriu la tiru la Inginnya na tu darun di Indo majid itu kalau pagi dipicu kundi di kundi Nabi ye ماذا يقول المادحون ومدحكم فضلا به نطق الكتاب المحكم أنجيني أرك أنت برجيرتي كان قديم يند بارايانا أنا برجيرتنا كارم أنجي برجيرتي كنا بروم فرعان اللي أنجي برجيرتي شري كنو المعجز الباقي وين طال المدا ولي أبلغ البلغاء فهو المحكم ينندم شيشي كنا معجزة آية قرآن عنه برغيتي تشيلي يي بن حجر نيلا سكلان رضي الله عنه كبنا يوم أدهك تند فتوح الباري يوم أدهك تند حديث نروبنا تيوم نينغل كسي غاري ماننجل مو پرتا كريبون تهديب اللو دو رابيا لا پرانو دري كلو رابيا لا پرانو نينغل كي بن حجر نتا كريبون تهديب ملا دا عدل أبرا مري كتاب يدان أدهك تند ميزان Adakah tindak terkhidib? Adakah tindak terkhidib? Ia di napa ramulah awal yang bika nengal ku walle muhaddis ini impati wara kutu kitab. Selesa mandor ku kei mabal mabal madde hamale. Anggeri ulama hanya ayah Imam Hafiz bin Hajar nelas kena ni paranya. Yella biberanggalu me mangkus mau lidi dulu. Wara unnu mangkus mau lidi dila. Ia adakah tindak kitab wala kerjanya ayah adakah diwan bin Hajar acerin de. Diwan ibu najer le acheri unde. Idu mahaan ay Imam Sahabi abar gula dili nu dheri cada ni. Innu acheri le gan dhanade. A diwan ila syaruful khalku sallallahu alaihi wasallam badang le pergi tu cuci dia cilli beiti. Ida mangku semua le dulu lu. Ni mangku semua le dulu anda le dulu. Ni orang teh hadis apa raya? Pinna total le hadis. Kala bunyi sahka. Aku barcil le dulu le kala bunyi sahka. Muhammadu bunyi sahka badang le baru jum. Lama kan le umu sabi udah bahan hujud duh. Abdul Muttalib. Yeran dosa mudi ala jodum. Akhir katya. Yang dah dosa mudiyal, saya kata ibu ni saya ke parni di ibu ni Abdul Baru noi ko, ibu ni Abdul Baru ni ada yang mahadirin tu, ni mangkus mau lihat ni melak keran dah, ibu ni saya kan dah boleh orang, ibu ni saya kan tak abis yang lalu pertama hari ni, Allah ada Rasul ni pati benda, yang lain begitu itu sama sambandi cah hadis itu kalau dayum, magaz sambandi cah hadis itu kalau dayum, nebin dah cari terus sirai itu sambandi cah hadis itu kalau dayum, awalam betin dah awalam bum, maksimum jenal ibu ni saya kan orang la. Bini saya akan dapat tu sihir itu oleh orang ubat tullo, orang ubat. Ah orang ubat tu kuda itu lalu bini Musa bini ubat tullo. Ah Musa bini ubat tu orang ubat tullo lalu berkali nyal. Innat tak mudungan sihir agar dia mawa lampam ibu ni sihir. Ah ibu ni sihir kita setabi cun angan tanne ibu ni Abdul Baru noke. Ibu ni Abdul Baru bini pada jadi hadis anu di. Ada anu mangku semua itu dulu lalu. Pinnya janda adi kaya. Pinnya kaya kala ali ibu ni jadi. Dalam kala ali ibu ni jadi itu anu lalu. Kala ali ibu ni jadi itu nardu orang ubat turun. Adik ibu ni jadi itu, nampaknya ini adalah tanah biang yang lebih pertama hari anu num. Adik hamar anu num. 
തക്രീബ് തഹരീബ് നോക്കി അലിജിബിന് ചെയ്ത് ഈ അലിജിബിന് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്നെന്താ വിഷയം കാനയില ജാനബി റജുലു ദിമ്മിയുൻ എൻ്റെ അലോകക്കാരനൊരു അമുസ്ലിമായ ആൾ വാർത്തിയിരുന്നു അഹിൽ കിതാബിക്കാരൻ അഹിൽ കിതാബിക്കാരനായ ഒരു അമുസ്ലിം എൻ്റെ അലോകത്ത് വാർത്തിയിരുന്നു ഞാൻ മൗലൂദ് വെച്ചപ്പോഴൊക്കെ അയാൾ എന്നെ പരിഹസിക്കും അങ്ങനെ 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 മൗലൂദിന് കൂടിയിട്ട് അയാൾ കിനാ കണ്ടു റസൂറുല്ലാനെ ഞാനും കിനാ കണ്ടു റസൂറുല്ലാനെ അയാൾ റസൂറുല്ലാനെ കിനാ കണ്ടു കണ്ട് തങ്ങളെ കൈ മുത്താൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ദീനിൻ്റെ മേലല്ലാതെ എൻ്റെ മൗലൂദ് കഴിക്കണമല്ലേ ആക്ഷേപിക്കുന്ന നീ എൻ്റെ കൈ മുത്താൻ പറ്റാ അത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അയാൾക്ക് വലിയ സംഗതിയായിപ്പോയി പിന്നീട് പിന്നെ കണ്ടുകിണ് അയാൾ വിശ്വസിച്ചു വരുന്നത് അയാളെ ഭാര്യം വിശ്വസിച്ചു അയാളുടെ കുടുംബവും വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥ ഇതൊരു സംഭവ കഥ അലിജിബിന് ചെയ്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവ കഥ അലിജിബിന് ചെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിലല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ അലിജിബിന് ചെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അലിജിബിന് ചെയ്ത് എന്ന ആൾ താപീയങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു മഹാനാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവ കഥകൾ വിവരിക്കുന്നയാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പലതും സീറകളിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അലിജിബിന് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവ കഥ വിവരിച്ചപ്പോൾ റസൂറുള്ളാൻ്റെ മൗലിതിൽ കൂടിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരാൾ മുസ്ലിം ആയതും അങ്ങനെ മുസ്ലിം ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയാക്കിയതുമായ മൗലിദിൻ്റെ സംഭവവും പറഞ്ഞ് മങ്കൂസ് മൗലിദുകാരൻ തൻ്റെ മൗലിദ് അവസാനിപ്പിച്ചു പിന്നെ കൊടുത്ത ബെയ്ത്ത് അഹ്യാറബി അൽ കൽബി എന്നത് അപ്പാടെ ഞാൻ അതിൽ എന്ത് ഇസ്തികാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ബെയ്ത്ത് അപ്പാടെ വസ്സാലി റതി അള്ളാഹു അൻഹുമിൻ്റെ ബെയ്ത്താണ് ഇമാം വസ്സാലിയുടെ ബെയ്ത്ത് ഇമാം വസ്സാലിയുടെ ബെയ്ത്തിലെ ആ സയ്യദ് സാദാത്തി എന്ന ഭാഗം ഇമാം അളം അബു ഹനീഫത്തൽ കൂഫി റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിൽ നിന്നും അവസാനം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്തിബാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാക്യമാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒന്നും മങ്കൂസും ഒരു വേറല്ല മുൻഗാമികൾ പറയാത്ത ഉദ്ധരിക്കുന്നവർ പറയാത്ത ഇതാണ് മങ്കൂസ് മൗലിദ് ഈ മങ്കൂസ് മൗലിദിൽ മുൻകഴിഞ്ഞ ചരിത്രകാരന്മാരും മുൻകഴിഞ്ഞ മുഹദ്ദിഹിങ്ങളും മുൻകഴിഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരും എല്ലാ മഹാന്മാരും പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കടക്കൽ കത്തിവെക്കുന്നു എന്നാ പ്രബോധന എഴുതിയത് അലിയിബിന് ചെയ്തിൻ്റെ ഈ സംഭവം ഉദ്ദേശിച്ച് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എന്താ പോലെ ഇസ്ലാമ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അലിയിബിന് ചെയ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മൗലൂദ് കഴിച്ചിട്ട് അത് കണ്ട് കിനാ കണ്ട ഒരാൾ മുസ്ലിമായ കഥ കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കടക്ക കത്തിവെക്കണു എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ എന്ത് കടക്കൽ കടക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാജ്യമുണ്ട് അതാത് കടക്കൽ കത്തി വെക്കുന്നു ഇസ്ലാമിൻ്റെ മൗലിക തത്വങ്ങൾക്ക് എന്ത് എതിരാണ് ഒരാൾ മൗലൂദ് കഴിച്ച കഥയിൽ ആ മൗലൂദ് കഴിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ആ മുസ്ലിം കിനാ കണ്ടിട്ട് നെബിനെ കിനാ കണ്ട് മുസ്ലിമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കടക്കൽ കത്തിയൊക്കെ ആ സംഭവം ഉള്ളത് വല്ല വിധി അതിൽ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിൻ്റെ മൗലിക വിശ്വാസത്തിനെതിരു വല്ലതും പറഞ്ഞു ഇതാണ് ആരോപകന്മാരുടെ നില സ്ഥിതി അറിയാതെ കഥയറിയാതെ മങ്കൂസം അവരിതിൽ പറഞ്ഞ ആളുകൾ ആരാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ വെറുതെ കല്ല് വെച്ച നിർമ്മിച്ച വെറും നുണകൾ പറഞ്ഞ് മങ്കൂസും അവരിതിൻ്റെ കർത്താവിനെയും അത് ഏറ്റുചൊല്ലുന്നവരെയും പരമ്പരാഗതമായി ഇന്ന് വരെ കേരളത്തിൽ കൊണ്ട് നടന്നവരെയും മുഴുവൻ ആക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് പാരമ്പര്യത്തെ അധിക്ഷേപിക്കാം പരമ്പരാഗതമായി കഴിഞ്ഞുപോയ പണ്ഡിതന്മാരെ അധിക്ഷേപിക്കാം മറ്റേ ഇസ്ലാമിനെ നിങ്ങൾക്കു തന്ന ഈമാനെ നിങ്ങൾക്കു കൈമാറിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമ്മത്തുകളെ അവമതിക്കുന്നതിലേക്ക് വിഷയമെത്തിയാൽ ഗൗരവതരമാണെന്ന് മാത്രം പ്രത്യേകം അവർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ വിഷയം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് മങ്കൂസ് മൗലുദ് പോലുള്ള മൗലുദുകളും മറ്റു മൗലുദുകളും മഹാന്മാരും അയ്മത്തുകളും പഠിപ്പിച്ച് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചൊല്ലാനും പഠിക്കാനും ഓതി വരാനുമുള്ള എല്ലാ സൗഭാഗ്യവും തോഫിക്കും അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ചോദ്യോത്തര വേളയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അത് സംബന്ധമായ ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിഷയം മങ്കൂസ് മൗലിദ് എന്നാണ് സർവ്വസാധാരണമായും ഐ ഡി എഫിൻ്റെ നേർക്ക് നേർ പരിപാടികളിൽ ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശം വെക്കാറുണ്ട് വിഷയ സംബന്ധമായിട്ടായി മാത്രമായിരിക്കണം ചോദ്യമെന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വേറെ രംഗത്തിലാകുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റു തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിഷയം കൂടുതൽ സജ
ഇനിയെങ്കിലും ഈ ശബ്ദം വീക്ഷിക്കുന്നവരിൽ ആരെങ്കിലും അത്രക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഐ ഡി എഫിൻ്റെ മെമ്പർമാർ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഏതായിരുന്നാലും ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയത്തിൽ മങ്കൂസ് മൗലിദ് എന്ന വിഷയവും അതോടനുബന്ധിച്ച് മൗലിദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണല്ലോ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് ചർച്ചാ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കണം ചോദ്യമെന്ന് ആദ്യമായി അറിയിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്ന് സാധാരണ നടക്കുന്ന മുഖാമുഖം രീതിയിലല്ലോ നേർക്ക് നേർ പരിപാടി നടക്കുന്നത് എന്ന് അനുഭവിച്ചവർക്കറിയാം നേരിട്ട് ചോദ്യകർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ മൈക്ക് നൽകി ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച് ചോദ്യത്തിൽ വരുന്ന മറുചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ച് വിഷയങ്ങൾ ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ബോധ്യപ്പെടാനും അവസരം നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള പരിപാടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനിക്ക് പേര് തന്നെ നേർക്ക് നേർ എന്ന് നൽകാൻ തന്നെ കാരണം നമുക്ക് അസറിൻ്റെ മുമ്പ് ഭക്ഷണവും നമസ്കാരവും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനും കൂടെയുള്ള സമയം കണ്ട് പിരിയേണ്ടതുണ്ട് എന്നാലും പരമാവധി സമയം അനുവദിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സദസ്യരുടെ ആഗ്രഹം പോലെ സംശയം ഉള്ള ആളുകൾ താൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് നിന്നാൽ സംഘാടകർ മൈക്കുമായി നിങ്ങളെ സമീപിക്കും അങ്ങനെ വേണം ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാനെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഒന്നും കൂടെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള മുഖാമുഖങ്ങളിലുള്ളത് പോലെ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച ആൾ ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഇരിക്കുന്ന രീതി അല്ല ഞങ്ങളിത് വീണ്ടും വീണ്ടും നേർക്ക് നേരുള്ളത് കൊണ്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ച ആളുടെ മറുപടി കഴിയുന്നത് വരെ ആൾ നിന്ന് സഹകരിച്ചു തരണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്ന് മേൽഭാഗത്തുള്ള ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് താല്പര്യപ്പെടുന്നവർ പലവരും ഉണ്ടാകും അങ്ങോട്ട് മയക്കുമായി എത്താനും ആ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരാനുമുള്ള പ്രയാസം കണക്കിലെടുത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാന്യ സഹോദരങ്ങൾ താഴെ വന്ന് ഞങ്ങളുമായി സഹകരിക്കണമെന്നും സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുക ചോദ്യോത്തര വേളയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് മൗലുദുകൾ ഓതി അർത്ഥമറിയാതെ ഓതിയാൽ കൂലി കിട്ടുക ഇല്ല എന്ന ഒരു വാദമുണ്ടല്ലോ അതിനെപ്പറ്റി വിശേഷിച്ചാൽ കൂലി സ്വഭാവ കിട്ടുകയില്ല അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറ്റി സംശയമുണ്ട് ാണെന്ന് <laughs> 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 തങ്ങളോട് ചെന്ന് ദോഷം പൊറുക്കാൻ വേണ്ടി പരാതിപ്പെടുന്നു അതിന് തെളിവായി അധിക പണ്ഡിതന്മാരും വൈദാക്കിലും താലോ يستغفرلكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون ينا آيات ودلن بيتل برنده نيرت جن برايلان ويداق لهم تعالوا يستغفرلكم رسول الله يرنرت منافقين ورد برأي پتال تعالوا يستغفرلكم رسول الله الله من رسول ننجلك برقلن تغدو من نان അവിടെ നേരിട്ട് നമ്മൾ പറയാ എന്നുള്ളല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ആയത്ത് അതിന് തെളിവാകുന്നത് ഏത് നിലക്കാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് നിങ്ങളോട് പൊറുക്കലിന് തേടുന്നാണ് അങ്ങനെ ചിലവർ പറയലും ചോദിക്കലുണ്ട് അപ്പൊ റസൂല പൊറുക്കലിനെ തേടും നമ്മൾ നബിനോട് ചെന്ന് പൊറുക്കലിനെ തേടും എന്നുള്ളത് ആ ആയത്തിലല്ല തങ്ങളോട് പാപികളും ദോഷികളുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നബിയുടെ ഹദറത്തിൽ ചെന്ന് അന്യായപ്പെടാനും നബി തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ പോയി തങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റു പറയാനും വേണ്ടിയിട്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ്റെ ഒരു ആയത്ത് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഓതിയ ആയത്തല്ല നിങ്ങൾ ഓതിയ ആയത്തും അതിന് പറ്റാത്തതുകൊണ്ടല്ല 
ولو انهم يظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما ഇതാണ് ആയത് പാപികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പാപങ്ങൾ ചെയ്താൽ കുറ്റബോധം തോന്നിയിട്ട് പശ്ചാത്താപം തോന്നിയാൽ നബിയെ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അവർ വരികയും തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അവർ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടുകയും തങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാഹു പൊറുക്കും എന്നാണ് ആ ആയത്തിൻ്റെ സാരം നിങ്ങളുടെ സംശയം അവിടെ ഉത്ഭവിക്കാം അതുകൊണ്ട് ആ ആയത്ത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ആയത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുകളിൽ തഫ്സീറിൻ്റെ ഇമാമുകളിൽ പ്രധാനിയായ അല്ലാമ ഇബിനു ഖസീർ തുർഷിദു ഹാദിഹില്ല ആയത്തു ഈ ആയത്ത് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ഉസാത്തൽ ഉസാത്തൽ ഉമ്മത്തി സമുദായത്തിലെ പാപികളോട് ഈ ആയത്ത് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു അവർ പാപം ചെയ്തിട്ട് ദോഷം ചെയ്താൽ നബിയുടെ തിരുഹാതറത്തിൽ ചെന്ന് അന്യായം പറയാൻ എന്നതിലുണ്ട് അപ്പോൾ പാപികളായ ദോഷികളായ ആളുകൾ നബിയുടെ മുൻപിൽ ചെന്ന് തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ പേരിൽ അന്യായം പറയാൻ ഈ ആയത്ത് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഈ ആയത്തിനെ അധികരിച്ച് മുഫസ്രീങ്ങൾ പറയുന്നത് അന്യായം പറയുന്നത് പല വിധത്തിലാവും മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ പല വിധത്തിലാവും നബിയെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദോഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടണേ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നേരായ വ്യക്തമായ രീതി ശരിക്കുള്ള രീതി ശരിയായിട്ട് അതിനാളെ പോണത് ഇതേ രീതി തന്നെ കുറച്ചും കൂടി അലങ്കാരമായിട്ട് സാധാരണക്കാരാവുമ്പോൾ നബിയെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദോഷം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നെ കാക്കണം എന്നെ രക്ഷിക്കണം എൻ്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും നബി മാപ്പരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നബിയുടെ ഇസ്തിഹാറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇസ്തിഷ്ഫാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ സാധാരണ ഒരു വലിയ തങ്ങളെടുത്തോ മഹാൻ്റെ അടുത്തോ ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇന്നി ഇന്നീം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ വല്ലാതെ ദോഷം ചെയ്തിരിക്കണ് എന്നെ നിങ്ങൾ കാക്കണം എന്നെ അവിടെ നിന്ന് കാക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതി ഉണ്ടല്ലോ അത് നേരിട്ടാണ് അവരോടാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും അവരുടെ ഷഫാത്ത് ആ കാര്യത്തിൽ എന്താണോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണോ എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ആൾക്ക് വിചാരമുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഇസ്തിഷ്ഫായ് അപ്പം ഈ ഇസ്തിഷ്ഫായ് റസൂലുല്ലാനോട് ദോഷികളും പാപികളുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ദോഷം പുറത്ത് കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിലും കുറ്റങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയില്ലാതെയാകുന്ന കാര്യത്തിലും നടത്താം നടത്തണമെന്ന് ഈ ആ ഈ ആയത്ത് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് വലവന്നഹും ഇല്ലലമൂന്ന് പറഞ്ഞ സൂറത്തു നിസായിലെ ആയത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മാമുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാമ ഇബിന് കസീർ അതേ ആയത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഒരു കഥ കൂടി ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അതബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നബിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ പാപം ചെയ്തോ ദോഷം ചെയ്തോ എന്ന് കബറിൻ്റെ മുകളിൽ കുത്തിരുന്നുകാണ്ട് ഒന്നായിട്ട് പോരേണ്ട കഥ ഈ കഥ ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് മാവർദി ഇമാമ് തൊട്ട് ഇമാം നബബി റതി അള്ളാഹു അൻഹു അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ ഫുഹാവും റസൂദുല്ലാൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്ന ആൾക്ക് ഇത്തരം പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുന്നതും അന്യായം പറയലുകൾ ആവർത്തിക്കുന്നതും അവർ ചൊല്ലിയ ബെയ്ത്തും വാക്യങ്ങളും അതേപടി ഉദ്ധരിക്കുന്നതും നല്ലതാകുന്നതും സുന്നത്താകുന്നതും നമ്മുടെ ഫുക്കഹ വിധികൽപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ പാപം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പാപങ്ങളുടെ പേരിൽ അന്യായം പറയാൻ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നതും നബിയുടെ അടുത്തേക്ക് അതിനുവേണ്ടി ചെന്നിട്ട് നബിയോട് അന്യായം പറയുന്നതും ശരയെ അംഗീകരിച്ചതും പണ്ഡിതന്മാർ അംഗീകരിച്ചതും സ്വഹാപത്ത് തൊട്ടേ നടന്നു വരുന്നതുമായ ഒരു സദാചാരമാകുന്നു പുണ്യമാകുന്നു എന്നാണ് സുന്നി വിലമാക്കൾ പറയുന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കം അല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടോ ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതേ സംഭവം ഇനി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നെബിൻ്റെ ഹലറത്തിലേക്ക് ചെല്ലണ്ടേ ഇവിടെ ഇരുന്നാലാവോ എന്നല്ലേ ഒരു ചോദ്യം അല്ല അല്ല അതായത് റസൂലുള്ളോട് പരാതി ബോധിപ്പിക്കുന്നതിലും അതിലഭിപ്രായത്തെ പക്ഷേ ഈ ആഴത്തിൽ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് അവർക്ക് പൊറുക്കലിനെ തേടും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അത് മറ്റിന് തെളിവാകുന്നുള്ളൂ പൊറുക്കലിനെ തേടുക എന്ന് പറയുന്നത് നബി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണോന്നാണ് ഇമാമുകൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെന്ന് നബിയോട് അന്യായം പറയാ അന്യായങ്ങളും വിഷമങ്ങളും പറയുമ്പോ നബി എന്ത് ചെയ്യും അത് പൊറുക്കലിനെ തേടാ ചെയ്യാ അതെല്ലാരും ഷഫായത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മഹാന്മാര് നമുക്ക് ഷഫായത്ത് ചെയ്യലോ ഒക്കെ നമ്മളെ കാര്യം നടപടിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓല അള്ളാഹിനോട് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഇവർ പറയാതെ തന്നെ ഓലോട് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേക്ക് അള്ളാഹു അങ്ങനെ അവരുടെ പ്രത്യേകമായ വിചാരം കൊണ്ടും അവരുടെ മുഖത്തിരിപ്പ് കൊണ്ടും അള്ളാഹു അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും ഇതിനൊക്കെ ഷഫായത്ത് എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ ഷഫായത്ത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
ഞാൻ പാപത്തിന്റെ മേൽ മേക്കേറിയിരിക്കുന്നു പാപത്തിന്റെ മുകളിൽ മുകളിൽ അട്ടിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എണ്ണമില്ലാതെ ക്ലിപ്തമല്ലാത്ത പാപങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ലക്ക അഷ്കു നബിയെ തങ്ങളോട് ഞാൻ അന്യായപ്പെടുന്നു ഫീഹി എന്റെ പാപത്തിന്റെ ആ കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ പാപത്തിന്റെ പേരിൽ അന്യായപ്പെടാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തതാണ് പാപികളോട് ഈ ആയത്തിന്റെ വഴിപ്പെടലും ഈ ആയത്തിന്റെ അനുസരണവും വിധേയത്വവുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നടത്തി വരുന്ന എല്ലാ പാപങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ശിക്കായത്തുകളും ഇസ്തിഷ്ഫായങ്ങളും ഇത് അതിൽ പെടുന്ന പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വിഷയം ഉസ്താദിനോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ചോദിക്കാൻ കരുതിയതായിരുന്നു പിന്നെ എപ്പോഴും വന്നിട്ട് പിന്നെ സദസ്സിൽ ആരും ചോദിക്കാൻ വന്നപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞോട്ട് എത്തിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഓതിയ ആയത്ത് വലു അന്നവും ഇള്ളലമോ അൻഫുസവും ജാവുക്ക് പിന്നെ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞത് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ ആളുകൾ റസൂർ അല്ലാഹി സുല അല്ലാഹി സ്വലമാത്തങ്ങൾ അടുക്കൽ വരണം വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കണം പിന്നെ വസ്തവർ ലഹ്മു റസൂലു റസൂലും അവർക്ക് പൊറുക്കലിനെ ചോദിച്ചാൽ എന്നാളാണ് പറഞ്ഞത് ഉസ്താബ് നേരത്തെ മുപ്പര് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ പറച്ചില്ല് നമുക്ക് പറയാൻ കിട്ടും എന്ന് ഉസ്താബ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അയാൾ ഈ വസ്തവർ ലഹ്മു റസൂൽ ഒരാൾ ഒരാൾ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാ ഒരു സ്വലമാ തങ്ങൾ അടുക്കൽ ചെന്നുകാണ്ട് അള്ളഹാനോട് പറയാ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തേക്കണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ആ ആൾക്കും വേണ്ടി റസൂൽ പിന്നെ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കും ഈ വസ്തവർ ലഹ്മു റസൂലു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ചോദിക്കാം എന്ന് ഖുർആാനിൽ നിങ്ങൾ ഓതി ആയത്തുകൊണ്ട് തഫ്സീർ ഞാൻ ചോദിക്കണില്ല ഓതി ആയത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ എന്നുള്ള പറയണത് പിന്നെ തഫ്സീർ പിന്നെ യുർഷീദ് താലാൽ ഉസാദവൽ മുതിർമിനാർ എന്നിട്ട് ഇബിന് കസീർ വിശദീകരിച്ച സ്ഥലത്ത് വഫാത്തായ നബി എന്ന് ഇബിന് കസീർ പിന്നെ ഒരു പദ്യം ചെല്ലിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ആ ഒരു പദ്യം ചെല്ലി എന്നതല്ലാതെ ബഹുമാൻ ഇബിന് കസീർ അലി അള്ളാഹു അന്നുവിന്റെ തഫ്സീർ വിശദീകരണത്തില് ഈ വഫാത്തായ നബിനോട് ചോദിക്കാം എന്നുള്ള പദം ഇബിന് കസീറിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്നാമത്ത് വസ്തവർ ലോമു റസൂലു എന്ന് ചോദിച്ച സ്ഥലത്ത് നബിയോട് ചോദിക്കാം എന്ന് എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്നും ഇബിന് കസീർ അവിടെ വിശദീകരിച്ച സ്ഥലത്ത് ഇത് വഫാത്തായ നബിക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം എന്ന് പദ്യം ചെല്ലിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇബിന് കസീർ അവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാമോ ചെയ്തൂടെ എന്ന് പറയുന്നത് ആയത്തോതിയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നതല്ല ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൽ സുന്നത്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യൽ വാജിബാണ് എന്നൊക്കെ പറയാറ് ആയത്തിൻ്റെയും ഹദീസുകളുടെയും മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സുന്നത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമീങ്ങൾ വിധി കൽപ്പിക്കലാണ് ഒലവും അന്നഹും ഇല്ലലമൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമായി തഫ്സീർ വിവരിച്ച പണ്ഡിയന്മാരുടെ തഫ്സീറെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു തഫ്സീർ ഒന്നും അല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് തഫ്സീർ എടുക്കുന്നുമില്ല പരിഭാഷ എന്നാ പരിഭാഷ അവിടെ വെച്ചളി പരിഭാഷ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഖുർആാൻ്റെ പരിഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ പേപ്പിക്കും അത് തെറ്റാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അഹുൽ സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിലെ ഷാഫി മദ്ബുകാർ അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ഈ തഫ്സീർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇമാമീങ്ങൾ പാപികളും ദോഷികളുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ പാപം പുറത്ത് കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ നബിയെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നബിയെ ഇസ്തിഷായ ചെയ്യൽ സുന്നത്താകുന്നു എന്ന് വിധി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫിഖ്ഹിൽ ഇമാം മാവർദി തൊട്ട് എല്ലാ മഹാന്മാരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇമാം നവവി തൻ്റെ ഷറഹുൽ മുഹദബിലും ഇമാം നവവിക്ക് ശേഷം വന്ന ഫുക്കഹാക്കൾ അവരുടെ ഗന്ധങ്ങളിലുമെല്ലാം ഈ വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് മതവിധി അപ്പം ആയത്തിൽ നിന്നും പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നും വിധി കണ്ടെത്തി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഇമാമുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇത് സുന്നത്താന്ന് വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നബിനോട് അന്യായം പറയുന്നതും പെടും പാപികൾ അവിടെ ചെന്ന് നബിനോട് അന്യായം പറയുന്നതും പെടും ഈ അന്യായപ്പെടുന്നത് ശരിയാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അന്യായപ്പെട്ടതിൻ്റെ ശേഷം നബി നമുക്ക് പൊറുക്കലിനെ തേടും എന്നത് വേറെ വിഷയമാണ് നബി പൊറുക്കലിനെ തേടും എന്ന് പറയുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ പിടിക്കുന്നത് നബി പൊറുക്കലിനെ തേടണമെങ്കിലും നബി നമുക്ക് വേണ്ടി ശിഫാർശ ചെയ്യണമെങ്കിലും
അപ്പം നബിയുടെ ശുപാർശ നബിയിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട ശുപാർശ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നബിയുടെ മുമ്പിൽ പോയി അന്യായപ്പെടൽ സുന്നത്താണെന്ന് ഈ ആയത്തടക്കമുള്ള തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മരണപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു കഥ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ കഥ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഇമാമുകൾ ഈ വിഷയം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഖിലും കർമ്മശാസ്ത്രത്തിലും നബിയുടെ മുൻപാകെ പോയി പാപങ്ങളുടെ പേരിൽ അന്യായപ്പെടലും നബിയുടെ ശഫായത്ത് തേടലും സുന്നത്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അഹ്ലു സുന്നത്തുകാരും ഷാഫി മദ്ഹബുകാരും പറയുന്നത് ഖുറാൻ്റെ പരിഭാഷ നോക്കിയിട്ട് അത് കിട്ടുമോ ഇത് കിട്ടുമോ നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും കാണും കിട്ടാത്തതും കാണും അത് പരിഗണനീയമല്ല അതായത് നിങ്ങൾ പരിഭാഷ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കിട്ടും ഞാൻ പരിഭാഷ വായിച്ചാൽ അതൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടൂല ഞാൻ പരിഭാഷ വായിച്ചാൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിട്ടുന്നതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമല്ലോ ഇതിൽ നിന്ന് നിർദ്ധാരണം ചെയ്തിട്ട് വിധി പറയുന്ന ഹുക്കുമ് പറയുന്ന കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇത് സുന്നത്താണെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരമ്പരാഗതമായി സുന്നികൾ ഇങ്ങനെ നടത്തി വരുന്നത് അതിനെ എതിർക്കാൻ വഹാബികൾക്കോ പുതിയ ആളുകൾക്കോ അവകാശമില്ല ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അഖുൽ സുന്നത്ത് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള ചോദിക്ക് അതായത് പരിഭാഷ പിന്നെ സുന്നികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പരിഭാഷ സുന്നികൾ ഒരാൾ പരിഭാഷ എഴുതിയോട് കൂടി അത് പയച്ചു പോയി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ സുന്നികളായ ആളുകൾ തന്നെ ഒരുപാട് പിന്നെ പന്താപുരുവിനെ പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പരിഭാഷ എഴുതിയുണ്ട് അതിപ്പോൾ പരിഭാഷ നമ്മൾ പറയണ്ട ഞങ്ങൾ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ വിഷയം ചെന്നി പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിയേണ്ട വിഷയപ്പോൾ അതല്ല നിങ്ങൾ പരിഭാഷ വെച്ചിട്ട് ആ പരിഭാഷ കൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിഭാഷ കൊണ്ടും ഒരു ഹുക്കുമും കിട്ടൂല എന്നാണ് അഖുൽ സുന്നത്തിൻ്റെ നിലപാട് പരിഭാഷ കൊണ്ട് ആരും ഹുക്കുമ് പറയുന്നില്ല ആയത്തിൻ്റെ തഫ്സീറും ഹദീദുകളും ഇജുമാവും അസറും എല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ മുഴുവൻ വിലയിരുത്തിയിട്ടാണ് കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ ഹുക്കുമ് പറയാം ആ ഹുക്കുമ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതെന്ന് സംസാരിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ പരിഭാഷ ഞാൻ ചുങ്ങൾ ഉസ്താവ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് ഞാൻ പരിഭാഷ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഞാനേ പറഞ്ഞത് വലുവാനും ഇള്ളനമോ അൻഫസും ജാവുക്ക എന്ന് ഉസ്താവ് ഉസ്താവ് ഓതി ആ ഓതി ആയത്ത് തെളിവാണ് വഫാത്തായ നബിനോട് ഇർത്തഖബ്ത്തോ അൽഹത്തോ ഇന്നാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വലു അന്നഹും ഇള്ളലമോ എന്ന ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് ഇബിന് കസീർ തുർഷിദ് ഹാദിഹില്ലായത്തൂന്നല്ല ഞാൻ വായിച്ചത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല അല്ല ഞാൻ പറയാനുള്ള അല്ല നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ അത് ഞാൻ വായിച്ചത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഇബിന് കസീറിൻ്റെ തഫ്സീർ വായിച്ചിട്ട് ഈ തഫ്സീറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്തിഷ്ഫായ സുന്നത്താണ് എന്ന് ഇമാമ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞേ മങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയും അവിടെ സംശയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി കിട്ടിയില്ല അതായത് ആഫിൽ ബിന് കസീർ ഒരു പദ്യം അവിടെ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഊത്ത ബിന് തൊട്ടിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഇന്ത കബിർ നബി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം എന്നിട്ട് ഒരു പദ്യം അവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരെ ഈ ബിന് കസീർ ഈ ഉർഷിദ് താലാൽ ഉസാത്ത വൽ മുസ്ലിമിനെ ഇതാ വക്ക മിൻഹുൻ ഖൽ ഖത്തു വൽ ഇഷാ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വഫാത്ത പിന്നെ നബി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ആ തങ്ങളോട് ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നാ ചോദിച്ചേ പിന്നെ ഇബിന് കസീർ കേവലം പദ്യമല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ പദ്യത്തിന് ആധാരമായ സംഭവം ഉദ്ദേശിച്ചു പദ്യം മാത്രമല്ല ഉദ്ദരിക്കോ ആ പദ്യം ചെല്ലിയത് ഒരാളാണ് ആ ആള് ചെന്ന് നബിനോട് എന്ത് പറഞ്ഞു നബിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ചെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ആഴ തോതിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരം പടച്ചോൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാനിതാ വന്നിരിക്കുന്നത് നബിയെ തങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എൻ്റെ പാപങ്ങളുടെ പേരിൽ മുസ്തഷ്ഫി അംബിക തങ്ങളോട് ശഫായത്ത് തേടിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നത് എന്നാണ് അതബിൻ്റെ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞ ആ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ഇത് സ്വഹാബത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാലത്താണ് നബിതങ്ങൾ വഫാത്തായ ശേഷം പല സ്വഹാബാക്കളിൽ നിന്നും ഈ സംഭവം ഉള്ളത് ചരിത്രത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്ധരണിയാണ് ഇബിന് കസീർ അവിടെ കൊടുത്തത് ഒരു പദ്യം മാത്രമല്ല അതബി കണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ആ സംഭവത്തിൽ അയാൾ ചൊല്ലിയ ഒരു പദ്യവും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രം ഈ പദ്യത്തിൻ്റെ അടക്കമുള്ള സംഭവത്തെ ആധാരമാക്കി സ്വഹാപത്തടക്കമുള്ളവർ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവൻ അംഗീകൃതരായ
അതെ അതെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇമാൻ നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇമാൻ നബി അറിയുള്ളാവിനെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഹാഫിള്ള് ബിൻ കസീറിങ്ങൾ തെളിവ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഹാഫിള്ള് ബിൻ കസീർ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് അത് സുന്നത്താണ് ഇമാൻ നബി പറഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കിടന്നിട്ടില്ല ഹാഫിള്ള് ബിൻ കസീർ ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് വഫാത്തായ നബിനോട് ചോദിക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്ന് വിശദീകരിച്ച തഫ്സീറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നാ ചോദ്യം എത്രയോ മുൻപുള്ളവരും ഷാഫി മധുഹബിലെ ബലപ്പെട്ട ഇമാവുമായ നവബി പോലും ഇബുൻ കസീർ ഉദ്ധരിച്ച ഈ കഥ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് ഈ മസാല പറഞ്ഞത് ഇമാം നവബിയെക്കാൾ എത്രയോ വലിയവരായ മാവർത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവർ മുതൽക്കേ ഈ ഹദീഫും ഈ സംഭവവും ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് ഇസ്തിഷ്വാഹ് സുന്നത്താണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് അപ്പൊ ഇബുൻ കസീറും അത് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഈ കഥ അതിന്റെ ചൂട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ എന്തിനാ എന്തിനാ അത് കൊണ്ടുവരുന്ന കഥ തുർഷിദു ഹാദിഹിലും ആയത്തു ഈ ആയത്ത് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ഈ ആയത്ത് നന്നായിട്ടുള്ള റഷാദിന്റെ വഴി പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നന്മയുടെ വഴി പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ നന്മയുടെ വഴി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ ആയത്ത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് പാപികൾ അവിടെ ചെന്ന് ചോദിക്കണമെന്നാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇബുൻ കസീർ തന്റെ ഈ കഥ അത്തബിയുടെ കഥ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തബിയുടെ കഥ അതിന് ഉപോൽബലകമായി തെളിവായി ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന് സ്ഥാപിക്കുക തന്നെ തന്നെയാണ് ഇബുൻ കസീർ ഇബുൻ കസീർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഷാഫി മധുഹബില് ഇമാ നേവിയേക്കാൾ വലുതല്ല അപ്പൊ നേവിമാവ് പറഞ്ഞ വിധിയെ ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് താൻ തസീർ എഴുതുമ്പോൾ അതേ വിഷയം തന്നെയാണ് ഇബുൻ കസീറും സ്ഥാപിച്ചത് അപ്പൊ താൻ സ്ഥാപിച്ച വാദത്തിന് തെളിവായിട്ടും ബലകമായിട്ടും ഉദ്ധരിച്ച ഈ കഥയെ നമ്മുടെ ഫുക്കഹാല് തന്നെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ വന്ന ആള് അറാബി ആയ സുഹാബി നബിനോട് പറഞ്ഞ അതേ വാചകം നമ്മൾ ഇസ്തിഷ്വാഹിൽ ഉപയോഗിക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്ന് നേബി മാമും മറ്റും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇബുൻ കസീർ പറയാതിരുന്നിട്ടില്ല ഇബുൻ കസീറും അതിനെ വിഷയം പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടി പറഞ്ഞു നേവി പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ ഇബുൻ കസീർ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ തിരുത്താണ് ഇബുൻ കസീർ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നേവി അല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേവിനെ ഇബുൻ കസീറിനേക്കാൾ ചെറുതായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതിയാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ല ഇബുൻ കസീറിനേക്കാൾ വലുതാണ് ഇമാൻ നേവി കാലം കൊണ്ടും മുന്തിയാളാണ് എൽമ് കൊണ്ടും മുന്തിയാളാണ് വിധി പറയാനുള്ള ആധികാരികത കൊണ്ടും ഇമാൻ നേവിയാണ് മുന്തിയത് ആ നവബി മാമൊക്കെ ഇതേ ആള് അന്യായം പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ട വാചകം ഈ കഥയിൽ നിന്നാണ് പിടിച്ചത് ഇബുൻ കസീർ ഉദ്ധരിച്ച കഥയിൽ നിന്ന് അതേ കഥയാണ് ഇബുൻ കസീർ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് ഭാവികളായ ആളുകൾ അവിടെ പോയി അന്യായം പറയണമെന്ന് ഈ ആയത്ത് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് തെഫ്സീറിന്റെ ഭാഷയിൽ സമർത്ഥിച്ചത് പ്രസ്താവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അയിലല്ല എനിക്ക് തർക്കമുള്ളത് അതായത് തർക്കമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഋഷിദ് താല അള്ള നിർദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ സംശയം ചോദിക്കുകയാണ് അള്ള നിർദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഫാത്ത അതിന്റെ ശേഷം ബാധക ആണോ അപ്പൊ ആ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ച് ഇത് വഫാത്ത ആകുമ്പോഴും സുന്നത്താണ് എന്ന് ഇവിടെ സുന്നത്താണ് എന്ന് പറ അള്ള കൽപ്പിച്ചു ശരിയാണ് ഇത് അപ്പൊ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ സംശയം പിന്നെ ഇത് വഫാത്ത ആയോടുകൂടി ഇത് അപ്പൊ എന്നാ ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ വായിച്ചൂടെ ഇതിപ്പോ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വലാഹി സ്വലമാ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റും എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ സംശയമില്ല ആ ഇബിനെ കസീർ വിശദീകരിച്ച സ്ഥലത്ത് ആ ഇത് വഫാത്തായ നബിക്കിനോട് ചോദിക്കലും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ വഫാത്തായ നബിനോടും ചോദിക്കലെന്ന് ഇബിനെ കസീർ കൊടുത്തിട്ടില്ല യുർഷിദ് താല അള്ള നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ലുസാത്ത ഹുസിനബിന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ചെയ്ത ആളുകളോട് ഈ ഈ വിശദീകരിച്ച സ്ഥലത്ത് എവിടെ വഫാത്തായ നബിയോട് ചോദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് അവരൊരു പദ്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഞാൻ പദ്യം അത് ഇബിനെ കസീർ ഒരു പദ്യം ഇങ്ങനെ ഉത്തബിനെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിച്ചു എന്നല്ലാതെ ഇബിനെ കസീർ റബിഅള്ളാവിന്
പറഞ്ഞിട്ട് തഫ്സീറില് വഫാത്തായ നബിയോട് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉസ്താ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഉസ്താ പറഞ്ഞു നവവിമാവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞക്കുണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് വഫാത്തായ നബിയോട് ചോദിക്കൽ സുന്നത്താണെന്ന് നവവിമാവ് പറഞ്ഞക്കുണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇബാർത്തേക്ക് ചോദിക്ക ഇബാർത്ത് അറിയില്ല എനിക്ക് എവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ ഇബിന് കസീർ ഞാൻ കണ്ടതാണ് ആ ഇബിന് കസീറിൽ കണ്ട സ്ഥലത്ത് വഫാത്തായ നബിയോട് എന്ന് നിങ്ങൾ വക കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരാളോട് പറയും ഇബിന് കസീറിൽ നിന്ന് വഫാത്തായ ബാധം ഇബിന് കസീർ വിശദീകരിച്ച് കാണിച്ചുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സമുദായത്തിലുള്ള എന്നെന്നും വരുന്ന എന്നും നിലക്കൊള്ളുന്ന പാപികളെ ഈ ആയത്ത് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു അവർ പാപം ചെയ്താൽ നബിയുടെ അടുത്തു ചെല്ലാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നബിതങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ ഇബുനു കസീർ പറയുന്നത് ഈ ആയത്ത് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാലത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും എല്ലാ കാലത്തെ പാപികൾക്കും ബാധകമാണ് ഈ സമുദായത്തിലെ പാപികളോട് എല്ലാവരോടുമായി ഈ ആയത്ത് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു നബി തങ്ങളുടെ വഫാത്തിൻ്റെ ശേഷവും ഈ ആയത്ത് അങ്ങനെ നടത്താൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു എന്നതിന് തെളിവായിട്ടാണ് നബി വഫാത്തായ ശേഷം ഒരു അറാബി വന്നിട്ട് കബറിന്മേൽ പുരണ്ട് കടന്നിട്ട് വഫാത്തായ നബിയോട് സിഷ്പായ നടത്തിയ കഥ അതബി ഉദ്ധരിച്ചതായിട്ട് ഇബുനു കസീർ ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇബുനു കസീർ പറയുന്നത് വഫാത്തിൻ്റെ ശേഷം ഇസ്തിഷ്ഫായ നടത്തൽ സുന്നത്താണെന്നു തന്നെയാണ് അതിനപ്പുറമൊന്നല്ല തുരിശിദു ഹാദിഹിൽ ഉമ്മത്തു ഉസാത്തൽ ഉമ്മത്തി എന്ന് തുരിശിദു ഹാദിഹില്ലായത്തു ഉസാത്തൽ ഉമ്മത്തി എന്ന് ഇമാം ഇബുനു കസീർ പറയുന്നത് ഹിജറ എഴുന്നൂറുകളിലാണ് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടില് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള ഇന്നത്തെ ഉസാത്തിനോട് നബി തങ്ങൾ വഫാത്തായകാത്ത കാലം അന്ന് നബി വഫാത്തായ ശേഷം എട്ടു നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ഉമ്മത്തിലെ ഉസാത്തിനോടും ഈ ആയത്ത് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിഷയം സ്ഥാപിച്ചിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബുനു കസീർ അതബിയുടെ ഈ കഥയും ബെയ്ത്തും ഉദ്ധരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ബെയ്ത്ത് മാത്രം ഉദ്ധരിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാനല്ല പറഞ്ഞത് ബെയ്ത്ത് ബെയ്ത്ത് മാത്രം ഉദ്ധരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് അല്ല ബെയ്ത്തിന് ആധാരമായ ഇസ്തിഷ്ഫാഹിന്റെ കഥ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ല തങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ട് എഴുന്നൂറ് ഒരു പത്തുനൂറ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് വല്ല ആയിട്ടുണ്ടാവും ആ പറയുന്ന കഥ വരാം അത്തരം കഥകൾ വന്നിട്ട് അത്തരം ആളുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും അതിന് മുൻപേ നബി വഫാത്തായി ഒരു മൂന്നാം നാൾ മുതൽക്കുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരം കഥകളുടെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതേ വാക്യം തന്നെ ഇസ്തിഷ്ഫായിൽ ഉപയോഗിക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്നാണ് നബി വ്യക്തമാക്കിയത് ഇതേ വാക്യം തന്നെ ഉപയോഗിക്കൽ സുന്നത്താണ് അപ്പോൾ ഇതേ വാക്യം ഉപയോഗിച്ചത് എവിടുന്ന് വന്നതാ നബിൻ്റെ വഫാത്തിൻ്റെ ശേഷം വഫാത്തായി കഴിഞ്ഞ നബിയോട് മരണപ്പെട്ട ശേഷം നബിയോട് ഇസ്തിഷ്ഫാ നടത്തിയതായ കഥകളാണ് ഈ കഥകളൊക്കെ ഈ കഥ ആധാരമാക്കിയിട്ട് ഇന്നുള്ള ഉസാത്തുൽ ഉമ്മത്തിനോടും കഴിഞ്ഞ കാല ഉസാത്തുൽ ഉമ്മത്തിനോടും എല്ലാം പാപികളോടെല്ലാം ഈ ആയത്ത് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇബുൻ കസീർ പറഞ്ഞത് മരണച്ചന്റെ ശേഷം ബാധകമല്ല എന്ന് എവിടുന്നാണ് സുഹൃത്തെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആരാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം ബാധകമല്ല എന്ന് ആരാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ സഹകഴിഞ്ഞോ അല്ലെ നിങ്ങൾ പറയും നീ ചോദിക്കണം ബാധകമാക്കിയതേ അത് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ഞാൻ ഋഷിപ്പ ഒരു വാച ഋഷിത് താല എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ആദ്യ ഉമ്മ എന്ന് ഉസ്താ ഉദ്ധരിച്ചല്ലോ എന്താ അത് ഉമ്മത്തി ഉസാത്തൽ ഉമ്മത്തി എന്ന് ഇബിന് കസീറിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഞാൻ പറട്ടെ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താ ചോദിച്ചത് യുർഷിദ് ചോദിച്ചു അല്ല നിർദ്ദേശിക്കുന്നു അൽ ഉസാത്തവൽ മുദിനിബിന അല്ലല്ല അപ്പൊ ഇവന്റെ ചോദ്യം അവിടെ അല്ല ഉസ്താദ് ഇബിന് കസീറിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകാണ്ട് ഒരു പദം ഉപയോഗിച്ചു അവിടെ ഏതാ അറിയോ എന്റെ കയ്യട്ടെ കയ്യട്ടല്ല ഉസ്താദ് പറയണ്ടേ യുർഷിദ് എന്തോ ഒരു ഉമ്മത്തി എന്നൊരു പദം അവിടെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടോ കിതാബിലുണ്ടോ അത് വേറെ വിഷയം ആ ഉമ്മത്തി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഞമ്മള സംശയം ഉമ്മത്തിന്റെ വിഷയം 
വിശദീകരിച്ച സ്ഥലത്ത് യുർഷിദു താല ആരോട് എന്ന് ഇബിന് കസീർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞു അള്ള നിർദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സംശയ ലുസാത്ത ഉസ്താദ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിൽക്കും പറയാലോ അത് ജീവിച്ചിരുന്നവർക്ക് മാത്രം ബാധകമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റൂലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അല്ല എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഉമ്മത്തി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടല്ല ഏത് മനസ്സിനറിയില്ല അത് ഇബിന് കസീർ ഉമ്മത്തി എന്നുള്ള പദം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഉമ്മത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പദം കിട്ടൂല എന്നാണോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഉണ്ടെങ്കിൽ സകല പാപികളോടുന്ന അൽ ഉസാത്ത എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ബിന കസീറിൽ അൽ ഉസാത്ത ഉമ്മത്തി എന്നില്ല ഉമ്മത്ത് വേണ്ട അതിൽ ഉസാത്ത അതില്ല നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും മരിക്കുന്നവരുമായ എല്ലാ പാപികളും എന്റെ അർത്ഥം ജീവിച്ചിരിച്ചവരും മരിച്ചവരുമായ എല്ലാ പാപികളും അൽ ഉസാത്ത എന്നെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഉമ്മത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയോ കിട്ടാമുണ്ട് ഇവന് കസീർ അയാൾക്ക് വായിച്ചോട്ടപ്പം ഞാൻ ഉമ്മത്തി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ കൂട്ടിയെങ്കിൽ തന്നെ മയനോണ്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് ദസീർ അത് വാക്യം തന്നെ പറഞ്ഞതല്ല ഉമ്മത്ത് ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും അർത്ഥം എന്നാണ് അൽ ഉസാത്ത എല്ലാ പാപികളോടും എന്നാണ് അൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അർത്ഥം ഒൽ മുദിനബീന എല്ലാ പാപികളോടും എല്ലാ പാപികളോടും എല്ലാ ദോഷികളോടും അള്ളാഹു താല ഈ ആയത്തിലൂടെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് എന്നാൽ ഈ ഉർഷിദു താല എന്നുള്ളടുത്ത് തുർഷിദു ഹാദിഹില്ലായത്തു എന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അവിടെ താങ്കൾ അത്ര വ്യത്യാസം നോക്കാൻ ഉർഷിദു ഞാൻ വായിച്ചത് അതേപോലെ പറഞ്ഞിട്ട് അതേ അർത്ഥമാണ് അൽ ഉസാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉസാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ജി പിന്നെ ആ ഈ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോ മരണശേഷം അത് ബാധകാണോ ആ എല്ല ഇന്നുള്ള ആളുകളോടാ പറയുന്നത് യുർഷിദു അള്ളാഹു താൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു അൽ ഉസാത്ത പാപ്പികളോടെല്ലാം ോടെല്ലാം അള്ളാഹു ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു എന്നാ നിങ്ങൾ വായിച്ച ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതേമാതിരി തന്നെയാണോ ഉസാത്തൽ ഉമ്മത്തി എന്നാണോ പതെന്ന് കൃത്യമായി നോക്കിക്കോളി രണ്ടു അർത്ഥം ഉമ്മത്തി എന്ന് ബിന കസീർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത് ഞാൻ കണ്ടേലില്ല എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ടേലില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഞാനത് വേണമെന്ന് വാശം പിടിക്കണില്ല അൽ ഉമ്മത്തി ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും അൽ ഉസാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെയാണ് ഉസാത്തൽ ഉമ്മത്തി എന്ന് പറഞ്ഞതിനുള്ളത് അതിപ്പോ എല്ലാ പാപികളോടും എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അത് തഫ്സീർ എല്ലാ പാപികളോടും ഉസാത്തൊക്കെ അങ്ങനെ അർത്ഥം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറയത്തിനും നിങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ അതായത് അൽ ഉസാത്ത എന്നുള്ളതിന് അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ട് എന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു െ അത് തെളിവ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ വഹാബികളോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സിർക്കാ എന്ന് ആരോപിക്കുന്നോട് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും ഞമ്മക്ക് സമ്മതാണ് എന്ത് അൽ ഉസാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പെട്ടു ഇവിടെ തെളിവ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയണ ഇബിന് കസീറിൽ ഉണ്ട് വഫാത്തായ നബിയോട് സഹായം ചോദിക്കാൻ തെളിവ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഞമ്മക്ക് അങ്ങനെ പറയാ എന്നല്ലാതെ വഫാത്തായ നബിയോട് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും ഉസാത്ത എന്നുള്ളതിൽ എല്ലാവരും പെടുന്നാണ് പറയേണ്ടി വരും ഞമ്മളെ വകായിട്ട് അല്ലാതെ ആഫിൽ ബിന കസീർ വഫാത്തായ നബിയോട് സഹായം ചോദിക്കണോ എന്നുള്ളത് പറയാവിന് പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് തർക്കം നിങ്ങൾ ഈ ഔദാര്യം ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മൈക്ക് തരുന്ന ഔദാര്യം ചൂഷണം ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ചോദ്യക്കാരനും ഞാൻ മറുപടിയാണ് നിങ്ങൾ വാദപ്രതിയാത്തിനോ സംസാരത്തിനോ ആണെങ്കിൽ നല്ല മൂല്യമാരെ കൊണ്ടുവരാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്യണില്ലേ തിരിയുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഷയോ അറിയൂല എന്താണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സംസാരം അപ്പം ആ നിലക്ക് നിങ്ങൾ അൽ ഉസാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന അർത്ഥം ശരിയാണോ അല്ലേ എന്ന് അറിയുന്നവരോട് ഉറപ്പിച്ച് ചോദിക്കണം അൽ ഉസാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞത് ജമ്മിന്റെ സീതയിൽ അൽ ഇഫ്ലാമ് കടന്നിട്ടുള്ള വാക്യാണ് അൽ ഉസാത്ത അതിന് ഇസ്തിഹറാക്കേണ്ട അൽ ഇഫ്ലാമ് എന്നല്ല അതിന് പറയാ എന്തിനായാലും ആ അൽ ഇഫ്ലാമ് കടന്നാൽ അൽ ഉസാത്ത എന്നെ വാക്കിലെ ഉമൂമ് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ആമായ വാക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പാപികളോടും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒൽമുദിനിബീന എന്നെ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാ കുറ്റം ചെയ്തവരോടും എന്നാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാവട്ടെ മരിച്ചവരാവട്ടെ നെബിൻ്റെ ശേഷമുള്ളവരാവട്ടെ നെബി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തുള്ളവരാവട്ടെ ഏത് ആളു
അത് ഞാൻ പിന്നെ ഋഷിത് താര ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ള നിർദ്ദേശിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ സംശയങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് അത് ഇങ്ങനെയും പറഞ്ഞുകൂടെ നമ്മൾ തെളിവ് ഒരാളോട് പറഞ്ഞു കേവലം ചോദിക്കല്ല നിങ്ങൾ ലേശം ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആരോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു വിടുക അല്ലെങ്കിൽ ലേശങ്ങൾ പഠിക്കുക ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാലൊന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് യു ഋഷിത് താല അള്ളാഹു ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു അൽ സാത്ത പാപികളോടെല്ലാം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഈ ആയത്തിന് തസ്വീർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ആയത്ത് എല്ലാവർക്കും ബാധകമായ ആയത്താണ് അറിയാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമ്മിന്റെ ഒരു പദാണ് എനിക്ക് പുതിയൊരു അറിവാണ് അലഹമില്ല അറിവ് കിട്ടി അപ്പൊ എനിക്ക് സന്തോഷമായി നേരെ പറഞ്ഞ മറ്റേക്ക് സന്തോഷം അല്ല ഉമ്മത്തിന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അല്ല ഉസാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ജമ്മിന്റെ പദം പെടും അതുകൊണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും ബാധകാണ് അതൊരു ഹയറായി ജമ്മിന്റെ പദം അതെ അതെ എല്ലാവരും